Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Saludos amables televidentes. Como de costumbre, agradezco a todos ustedes su amable compañía a esta hora aquí en el canal de los campeones Luna TV, canal 53. Hay un tema que ha estado, bueno, pues protagonizando ciertos titulares de prensa y sobre todo muy tratado, prácticamente sobretratado a través de las redes sociales que cada vez cobran mayor incidencia en la opinión que tiene que derivarse necesariamente de la información a través de un medio mas masivo como ya son las redes sociales del Internet. Me refiero a las candidaturas reservadas, lo cual está establecido tanto por la ley electoral y la ley de partidos de la República Dominicana y también en, dentro de los estatutos de la mayoría de partidos que necesariamente han tenido que ir o van a tener que adecuar sus estatutos para que sean coincidentes con la ley electoral y la ley de partidos de nuestro país. Señoras y señores, no sé hasta cuándo, hasta dónde, hasta qué nivel las dirigencias, las altas dirigencias de los principales partidos políticos de nuestro país, como lo son el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, uno es el oficialista PLD y el otro es el opositor PRM, van a entender, van a comprender el alcance de violaciones a la ley y el alcance a las violaciones de sus propios estatutos, en este caso con lo que tiene que ver con las reservas de candidaturas a las que están eh, autorizados por ley. Hasta donde sabemos, pueden garantizar la reserva de hasta el 20% de candidaturas absolutas, no de un caso, por ejemplo, no un 20% de diputaciones, un 20% de senadurías y los otros cargos selectivos, sino un 20% total de candidaturas es hasta donde nosotros sabemos lo que puede reservarse cada partido. Entonces, la mayoría de estos partidos, sobre todo hablando de PRM y de PLD, han reservado una cantidad que en casos puede llegar hasta el 90%. ¿Acaso la ley no vale para nada? ¿Acaso los estatutos? ¿Acaso el sentido común no vale para nada? Todo esto, señoras y señores, lo que va a es a definitiva, tarde o temprano, definitivamente empañar el próximo proceso electoral que va a devenir en las elecciones del año 2020, señoras y señores. Comenzarán las impugnaciones, comenzarán los disgustos, comenzará la desbandada de figuras y dirigentes y es el principal caldo de cultivo, sobre todo en el caso del PRM, para que personas disgustadas de dicho partido puedan ser eventualmente captadas por el Partido de la Liberación Dominicana. Si a una persona se le quita la democracia interna, si no se ejerce la democracia interna que debe primar en cada partido en base a la ley, en base a sus estatutos y sobre todo en base a la decencia y el sentido común, entonces ¿qué interés va a tener esa persona de invertir tiempo, recursos, y su trabajo para promocionar a otra persona que no ha puesto nada. Eso es algo absolutamente ilógico. Los partidos en esta coyuntura están obligados a ganarse de nuevo la confianza de sus dirigentes, de las personalidades locales que son quienes tienen el verdadero arrastre, el verdadero arraigo de captar votos hacia sus personas y por medio de ellas hacia otras candidaturas de más alto nivel dentro de cada respectivo partido. Si las personas son disgustadas, viendo que la democracia interna dentro justamente de los partidos a los cuales pertenecen es violentada por las altas instancias y los altos dirigentes de dichos partidos, no van a confiar en ellos. Consideran que sería un tiempo perdido, entonces pertenecer, trabajar e invertir en un partido que ni siquiera respeta su democracia interna. Lo vamos a dejar ahí, dejando este tema abierto, porque mientras no sea corregido, vamos a seguir insistiendo. Vamos a ver si la Junta Central Electoral permite esas inscripciones. Vamos a ver si tiene que llegar al Tribunal Superior Electoral, porque definitivamente los dirigentes que ven sus derechos democráticos violentados por los propios partidos, no se van a quedar de manos cruzadas. Mientras tanto, ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestro canal en YouTube, que se llama Luna TV Canal 53, y suscribirse al mismo marcando la campanita para recibir notificaciones de cada nueva emisión. Y, por supuesto, también les invito a visitar nuestro nuevo canal alternativo, Luna TV en vivo, en YouTube. Se llama Luna TV en vivo. Por favor, también suscríbanse y marquen la campanita para que reciban notificaciones de las nuevas emisiones. 
Mientras tanto, como de costumbre, nuestro deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.